Hola niños, espero que se encuentren bien. Hoy les voy a leer Miguel y la Gran Armonía. Espero que les guste. Miguel y la Gran Armonía. Autor Matt de la Peña. Ilustraciones de Ana Ramírez. Primero se oye el sonido. Una sola cuerda tocada, una nota soplada, una sonaja golpeada. Y de repente aquí estoy. Donde hay música hay color y donde hay color hay vida. Me paseo por esta ciudad vibrante dedicada a combatir la tristeza. Música, te necesitamos de nuestros corazones, te imploramos. Para crear una gran armonía, yo también los necesitaría. Aquí estoy dentro de las campanas de boda vibrando. La banda cambia a una balada y cada mano enlazada rodeando a la pareja brillante. Aquí estoy en un pueblito con todo el mundo celebrando a la quinceañera. Todos se mecen al son de esta rasposa canción, mientras la chica festejada sube la corona a su cabeza. Aquí estoy acurrucada encima de una tumba en el panteón, dando vida a las reflexiones silenciosas de los seres queridos, con el llanto precioso de un solo violín. Hoy estoy en un trío de músicos que afinan sus guitarras, saludando a todo aquel que va pasando, riéndose a carcajadas. Corren a un perro callejero. Otro músico se acerca al basurero con una guitarra rota y dice, ¿Siempre fue buena conmigo? Pues sí, hasta que te sentaste en ella, responde su amigo. Siguen las carcajadas mientras el hombre se deshace del instrumento roto y vuelve a su lugar. Tocan las cuerdas de nylon en la nueva guitarra, mientras yo me paseo sobre los ritmos por toda la plaza. Al atardecer los callejones están llenos de gente y voy saltando de canción en canción. En noches cálidas como esta somos lo mismo, la ciudad y yo, cuando mi sonido vuela entre la luna y las estrellas. Una viejita enfurecida sale de una zapatería. ¡Paren esa música! grita, que mamá Coco se va a molestar. Un guitarrista asombrado va en busca de su sombrero más deseado. Un trompetista guarda su instrumento y por andar apurado, sin querer, tumba un cajón de clavos que acaba volteado. Antes de desaparecer del todo, nota a un muchacho. Escoba en una mano, pala en la otra. Y mientras todos en la zapatería quieren correr a los músicos, el muchacho no despega su vista de las guitarras. Tiene la música en el corazón. He volteado a buscarme, pero yo ya he desaparecido en un vacío descolorido. Al día siguiente me levanto con el canto de los gallos y voy corriendo de un lugar a otro, pero todo el día no puedo dejar de pensar en el muchacho. Me encuentro ignorando a una banda de pájaros cantores para seguir el trote de las patas de un perro. A media calle me detengo para asomarme por la ventana de la zapatería, pero el muchacho no está. Suspiro y miro a su familia ocupada haciendo zapatos. Hay un tipo de armonía en el trabajo rítmico que cada quien hace. Están haciendo un trabajo de corazón. Es su pasión. Estoy por retirarme con el silbido del viento, cuando desde arriba de repente se oye un ligero movimiento. Voy siguiendo los sonidos hasta el techo como si estuviera escalando una cuerda, y entonces descubro un áptico secreto. Adentro el muchacho mueve las antenas de una mini televisión. Cambió la dirección de las ondas de radio, para que entre con claridad la interpretación de esa vieja canción. El muchacho tiene la mirada fija, con fascinación. Luego mete un cassette en la vieja grabadora y presiona la tecla de grabación. Levanta la escoba y mueve los dedos sobre los trastes invisibles, como si estuviera tocando una guitarra. Cuando la canción termina, el gentío empieza a clamar. El muchacho rebobina la grabación para que la música vuelva a tocar. ¡Miguel! gritó un hombre desde abajo. ¡Ya vente a comer! El muchacho apaga el cassette, tapa la televisión y sale apurado del ático para ir a cenar. Por hoy vamos a parar aquí. Ahora van a dibujar un dibujo de lo que creen que va a suceder después en la historia. Nos vemos la próxima. Adiós.